Bom, e agora vamos aprender a colocar índice nas nossas postagens. Isso ajuda muito o leitor a navegar pelo conteúdo do nosso artigo. Um índice semelhante a este aqui, olha. Como sugerido lá pelo desenvolvedor do tema, estou aqui na página modelo do tema, onde eu tenho essa opção aqui, a Tablet of Contents, que eu posso traduzir por índice, sumário, enfim, como você quiser. Vamos mostrar como é que nós configuramos isso aqui, olha, dentro do nosso artigo, para o leitor já ir direto para o tema daquele artigo. Mas para isso, primeiro você tem que entender como é que isso aqui funciona, e eu vou precisar do tutorial do desenvolvedor. Eu estou aqui no, na página de tutorial do desenvolvedor, é a décima opção de edição. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que para esse índice funcionar, eu tenho apenas que colocar um código pronto, shortcode, que é este código aqui, olha, acima uh, dos, meus, dos meus títulos. E ele vai pegar todos os títulos, H1, H2, H3, e vai incluir dentro desse código. E depois de colocar esse código, o que eu tenho que fazer é negritar esse código aqui, ó. Eu vou mostrar na prática como é que você faz e vai ficar muito simples. Então, eu vou copiar, vou deixar essa página aberta aqui, porque eu vou precisar copiar esse código aqui, mas primeiro eu vou lá no meu blog. Estou aqui no painel do meu blog e vou pegar algum artigo aqui para editar, só para você ver como é que funciona na prática. Eu vou editar esse artigo aqui, ó. Congresso Veta Projeto de Amor ao Próximo para o Próximo Ano. Para o índice funcionar, você deve acrescentar as headings em seus artigos. Então, digamos que eu tenho aqui o meu artigo e eu dei aqui uma introdução para o meu artigo e eu digo que eu vou falar de quatro tópicos importantes. Então, digamos que esse aqui, olha, seja o meu primeiro tópico. Este aqui é o meu primeiro tópico. Eu, então, vou marcá-lo como H1. É um título. Na realidade, título principal, título e subtítulo servem para você organizar o seu conteúdo em forma de hierarquia. Se isso aqui é um título principal, o subtítulo, no meu caso, é um título. Então, ele deixa um pouco maior a fonte. Digamos que o parágrafo de baixo fosse um subtítulo deste primeiro título aqui. Olha. Então, eu vou simplesmente dar um Enter. Vou clicar aqui, ou posso até selecionar como você quiser. E coloco aqui, olha, subtítulo. Então, este aqui é um subtítulo deste. Eu poderia enumerar, se eu quisesse, como você quiser. Abaixo, eu tenho mais um outro título. Vou colocar mais um título aqui. Olha. Esse aqui será um subtítulo também. Vou colocar subtítulo. Então, já tem um título e dois subtítulos. Agora, este quarto item aqui, eu vou colocar como se fosse um título principal. Vai iniciar um outro assunto a partir daqui. Olha. E, eu, e assim eu faço com o meu conteúdo. Vou organizando por hierarquia. Agora que eu criei uma hierarquia para o meu conteúdo, eu vou agora criar um índice, um sumário para o leitor navegar por este conteúdo. Então, eu vou deixar o meu mouse aqui piscando abaixo da introdução, vou dar um Enter, vou lá no tutorial do, do desenvolvedor para copiar aquele código. Volto ao tutorial do desenvolvedor, seleciono esse código aqui inteiro, pode fazer exatamente como eu estou fazendo aqui. Seleciona, copia. Volto lá no meu post e colo aqui, ó, antes do primeiro título, eu colo aqui essa programação. E onde está escrito aqui, ó, Table of Contents, você pode apagar apenas isso e traduzir pelo que você quiser. No meu caso, eu vou colocar Sumário. Pronto. Feito isso, você seleciona novamente esse código. Seleciona. Insere essa opção aqui, olha, essa função negrito. Você deve negritar. Se você não negritar, não vai funcionar. E para você aqui, não vai aparecer. Vai aparecer apenas para o leitor do seu blog. Aqui você verá apenas o, o código no seu painel de edição. Eu clico para atualizar. Estou na home do meu blog. Vou clicar para ler o artigo Congresso. Veta Projeto de Amor ao Próximo para o Próximo Ano. Ele me traz o título do artigo, o banner publicitário, a imagem em destaque, a introdução. E abaixo da introdução, veja, um sumário. Se eu clico, veja que ele me trouxe o primeiro título como eu criei. Esses aqui, olha, os, o que é subtítulo, ele me trouxe dentro do sumário também com os subtópicos, olha. Subtópico 1, subtópico 2 e depois mais um último título. Se o leitor clica aqui, olha, ele já vai direto para o final do artigo 
onde está esse último título aqui. Simples assim. E você pode traduzir pelo que você quiser. E não importa a quantidade de títulos que você colocar. Ele vai identificar todos automaticamente. Mas um detalhe. Só vai funcionar se você criar previamente o título, subtítulo, é, para os tópicos do seu artigo. Se você fizer tudo como parágrafo, apenas deixar o texto como parágrafo, não vai funcionar. Beleza? No próximo encontro, veremos um pouco mais sobre os botões, shortcodes, formulários de contato. Fico por aqui. Te vejo no próximo encontro. Sucesso em seu projeto. Um abraço. Até lá.